你怎么不去接夏夏？奶奶，我刚回国接手公司，没有时间。你呀，就是在找借口。反正我不管，要么你给我找个孙媳妇回来。奶奶，我已经有喜欢的人了。你要相信我，我出国后一定会回来找你的。那你要去多久？十年？不，五年。沈之意，你一定要等我回来呀。夏天的风，我永远记得。不是，这一走就是十五年。沈之意，我回来了。开快点，我弄死他，回去不好交代。少废话，今天晚上他死定了。这个男人怎么长得有点眼熟啊？你醒了，医生说了，你没有什么事儿，很快就能出院了。你是？我，我是沈之意。沈之意，你认识我吗？哎，哎，我头，我头好痛，说什么都记不得了。失忆了。哼哼，一点小事都办好。宋总，按照那种程度的车祸。应该没问题，没问题。你就这么给我保证了？红眼病人需要电池，给我滚！这就是记忆功能受损，失忆了。那这种情况要维持多久啊？这可不好说，短暂性失忆，少则一两天，多则几个月。失忆宝贝，恋恋宝贝，不让人给赖上。你撞的人就是他。对呀、啊，但是我也没有想到，我就给人家撞失忆了。他长得倒是不赖的。好说，失忆宝贝，让他跟我回家，我给他好好养着。我不要你。沈之意，你把我撞了，你得对我负责。我今天啊，有一个特别重要的事情，你先在医院等我，我忙完了回来找你，好吗？重要的事情，什么事情啊？你不是想他现在工作也稳定了，所以我决定主动。天哪，之意，你光照旭、读书、考研、创业，现在还要向他主动求婚，还有你这样的女朋友，简直是烧了高香了。你要去求婚？对啊，怎么了？那我能跟你一起去吗？在知趣集团成立一周年的日子里，我宣布，我们知趣集团已经获得了故事集团千万注资，强强联手，更上一层楼啊！同时，我本人也将和故事千金顾薇薇小姐举行订婚仪式。我妈还在医院呢，这是我能筹到最后的钱了。谢谢你，知意，谢谢你，你放心。等公司稳定下来了，我就娶你，让你过上好日子。赵旭，你刚刚说的是真的吗？哟，这就是你前女友呀，穿的这么土。自我介绍一下，故事集团顾微微。我说这里怎么又臭又难闻？原来是你这只知三当三的野鸡在这儿呢。沈之意，你说话不要这么过分。哦，是来要钱了是吧？这里是三十万。够你这些年帮赵旭的花销了吧？像你这种下等人，现在一定高兴疯了吧？要是你跪下捡起来，我可以再给你加五万。现在能跟我好好说话了吗？沈之意，像你这种又穷又凶的女人，谁会娶你？我娶她。赵旭，真劈腿了！这个死渣男、贱渣男，我今天一定要把他大卸八块！我刀呢？刀给我好了，玲玲，这没有什么大不了的，你反而应该祝贺我，祝贺我远离渣男，脱离苦海，单身万岁！气死我了！还有你，还愣着干嘛？还不快去给我们倒水去！哦、啊，你真打算让他住你家？那不然我还能怎么办？他现在失忆了，什么也不记得了。要不叫他去我家住？你个老女人，你倒是什么也不挑啊！人家要是有老婆，结婚了你怎么办啊？你想的倒是蛮周到的，不过其实我一点都不在意这些呢。你不知道还要加班吗？走，我送你。你个见色忘义的，不要又不看你们不三不四，你想干你什么？拜拜。那是我小时候的照片。这里面的小男孩是……别提他，他是上一个骗了我的狗男。他骗你什么了？他当年跟我说出国留学。五年后就回来找我，结果呢？我等了他十五年，他连个影都没有。你别看了，你跟他还有三分相似呢。不过你可比他帅多了。如果这个狗男人要真回来找我，你看我怎么收拾他
，这个能不能帮我退掉？我给你介绍的。那个，我去刚厕所。你怎么那么虚啊？总去厕所。很快，你好在在那等我。嗯。上班了。这可真是个谈事情的好地方。我也这么觉得，很适合你。好了好了，聊正事儿。这几天你不在，公司的业务几乎都停滞了。董事会已经在提议重新选一个总裁出来了。我早就料到了。我之前安排你的事情办得怎么样了？安排是安排了，不过。让夫人做代理总裁，真的没问题吗？能有什么问题呢？只有这样，才能知道谁不想见我。你是想借他，找出想掌控天宇集团，陷害你的幕后黑手？所以你一定要给我盯紧。除此之外，你还一定要保护好他的安全。出了差错，唯你是王八。放心，一定会大扫周全。大扫，这个称呼我喜欢。董事长，你就是沈之一。是。恭喜你啊，被录用了我们总裁助理一职，我代表集团。欢迎你的加入，谢谢。但是非常不幸的是，我们的总裁在前段时间发生了意外，失踪至今，生死未卜。啊！不过没关系啊，按照公司章程规定，总裁在外出等情况下，总裁助理代行总裁权利。所以，身为总裁助理的你，在总裁还没有回来之前，就是天悦集团的代理总裁。我代理总裁？哇！舒服，沈总，您的咖啡。嗯、哦。小周总，王强，哎嘿，来了正好啊！我给你介绍一下，这位是我们集团新来的总裁助理兼代理总裁沈总，沈之毅，这是王强，王经理。哎呦，沈总你好，哎，沈总你好，哎，小王小王啊，以后多多关照，多多关照。<笑>那你们先聊，我先走了。好，好，好，哎，慢走啊。王经理，你请。沈总是吧？哎呀，现在有些女人就是这样，凭借自己有那么一点点的姿色啊，就妄想要嫁入豪门，可笑。<笑>王经理，你这是什么意思啊？闲话少说，签了他。看什么看？看得懂吗？快签。你什么时候学会好好跟我说话，再跟我谈合同的事儿？这是你第一天来天悦集团上班。不要给脸，不要脸，带着你的合同出去。沈总，做的不错、啊，对他这种人啊，就是不能客气。小周总，我觉得这个代理总裁也不太好当，要不还是辞职吧。一点小事你都办不好，这蠢货。宋总啊，哎，这个人啊。他极其的嚣张跋扈，胡搅蛮缠，就是不给我签合同。一个代理总裁就敢这么作威作福，什么来头？就是一小丫头片子，他没什么背景，让他也掀起不了什么大风浪来。倒是伤势一累累，有什么消息吗？就跟人家蒸发了一样，死了最好。你再加他人手去找，绝对不能让他活着回来。哎哎，这个合同，我去搞定那个小丫头片子。你们干什么？沈助理，哦不，沈总裁，你是谁啊？我是天悦集团第三大股东宋林涛。宋董，那您找我有什么事儿吗？把这合同签了，急着用。怎么又是这个合同？哦，宋董，我今天下班了，明早就过来签。你要不签，今天就别想走出这个总裁办公室。我才是总裁，签不签跟你这个第三大股东没有关系吧？就算您是第一大股东，我说不签就不签，除非甄总裁来。好，好，沈助理，甄总裁是吧？我现在就给他打电话。真是好笑，大家都知道甄总裁现在下落不明。<笑>下落不明，小丫头，你不懂，这里面的水啊，深着呢。我找你的助理啊，签份合同，他不签。这个合同我知道，把这个合同签了吧。小周总不是说，您出了车祸下落不明，才让我当这个代理总裁的吗？这通电话是保密的，公司里有人要害我，我只能选择先消失在他们的面前。这个解释够了吗？那怎么能证明您是甄总裁？你是我的助理，宋董是天悦集团第三大股东，他有一个闲心来忽悠你一个小小的助理吗？就这样吧，记住，我的事情不准告诉第三个人。怎么样？现在可以签了吧？看什么看？浪费时间
天，这都下班了。宋董找代理总裁，有什么事儿吗？找沈助理签个合同罢了。哎，倒是小周总怎么来了？沈助理，在总裁还没有回来之前，有些合同还是不签的好。可是我已经签完了。宋董，合同能给我看一下吗？那也不太方便了。我现在可以下班了吗？当然可以。对了，宋董，你不检查一下您的合同吗？美少，你战士！沈志毅，我不会放过你的。大叔，怎么样？今天很累吧？不仅累，还很魔幻。上一秒，我入职助理；下一秒，我直接变成代理总裁。人生直达巅峰的感觉。是不是很刺激？那是相当刺激。哎，对了，玲玲说一会儿找我们吃饭，你去换个衣服去。我这好像没衣服可以换了。跟姐装穷是吧？姐现在是总裁，走，姐带你买去。这个好吃，多吃点。这个好吃，多吃点。还算你有良心。怎么样，做我们公司总裁，爽不爽？刚开始遇到了小周总，他人还不错，再后面来了一个两面三刀的汪经理。逼着我签什么合同，我把他给赶出去了。再后来又来了个第三大股东，还是让我签这个合同。签了，我觉得这里面肯定有猫腻啊，我就跟他说等总裁回来再签。结果他就给总裁打了电话，总裁不是失踪了吗？给我打电话，就是因为他打了电话，我在里面发现了一个惊天大瓜。惊天大瓜，总裁在电话里面说说公司有人要害他，所以他躲。来签，宋林涛这是知道了点什么吗？后来，宋林涛就逼着我签这个合同。本弱女子只能低下了我高贵的头。<笑>那你真签了？签了，签了五个大字：美少女战士。然、哦、后还有俩错别字。<笑>当时宋林涛气的脑袋都气绿了，都气爆炸了。真有你的。不过林林啊，这个天运几多。真的是乌烟瘴气，蛇鼠一窝。就那个消失的总裁，肯定不是什么好东西。胡说！他一身正气。什么？你认识他？我这不前两天看新闻，说他出车祸了，现在生死未卜。撞死他得了。不过说起这个总裁啊，自打我进入公司以来，听了他不少小道消息。简单说说，他三十岁了都没有谈恋爱。刚回国的时候，一个女性勾引他，他直接把人家扔出去了。都说他。喜欢男人，喜欢男人，你你这乱讲，我就觉得他喜欢你，而且他已经有喜欢的人。怎么，你又知道了？你怎么老帮他说话？该不会你也喜欢他？这和我有什么关系？我还听说啊，他因为在国外生活长了，思想非常开放。当时在国外养了几十个男模，几十个，每天变成花样玩。哎哎，行了行了行了，走走走了走。这个大叔，以前怎么一惊一乍的？脑子可能真坏了。你是谁啊？安之夏，安氏集团的安，也是天悦未来的总裁夫人。你就是石宇失踪之前新招来的助理沈之毅，是我。安小姐有什么事儿吗？的确有几分姿色，难怪敢做这种飞上枝头变凤凰的美梦。安小姐，你要不会说话，可以闭嘴，没有人当你是哑巴。天悦集团精英云集。如果你要不是用了什么见不得人的手段，是怎么当上这个总裁助理的？我是怎么当上这个总裁助理的，跟你有什么关系啊？那现在安小姐是以什么身份在跟我说话？当然是未来的总裁夫人。未来的总裁夫人，那现在也就是一个来捣乱的闲人喽。沈之毅，我劝你不要自污。如果你还想在天悦集团待下去，就给我放尊重点。何来自污？我就是想告诉安小姐，无论是在安氏还在天悦，你说的都不算。至于我能不能待下去呢，就不劳你一个外人操心。我虽然做不了主，但是沈之毅，我劝你还是好好先掂量掂量你自己的身份吧。我什么身份啊？哦，我是天悦集团的代理总裁。多谢安小姐提醒啊。安小姐要没什么事儿的话，就先走吧，我还得工作呢。毕竟天悦集团啊，没有时间招待闲人的。你，沈志毅，等我和石宇结婚，我要你好看。那就等你跟他结婚再说吧。
，现在的天悦集团，我说了算，你说了算，好大的口气！奶奶，方阿姨，你们二位是？我是石宇的妈妈，这位是石宇的奶奶，集团董事长。奶奶，方阿姨，石宇新招来的这个助理，才替石宇管了公司几天，就这么猖狂，以后还得了啊？夏夏说的没错，这种人，天悦留不得。姑娘，你是石宇招进来的没错，但现在情况特殊啊，你的工资什么的，我们一分钱都不会少你的。现在再给你一部分补偿款，你呢？还是辞职吧，奶奶。奶奶，我跟您说点事儿，您跟我出来一趟。什么事啊？很重要的事。哎呀，周家小子，我们在说正事呢。哎呀，奶奶，我跟您说的事啊，那可比正事还正事呢。什么正事啊？您接了就知道了。喂，周乐，什么事啊？石宇。石宇，石宇是你吗？哎，奶奶。是我，你现在在哪里呀、啊？有没有事啊？怎么到现在也不回家啊？奶奶，你放心，我现在在一个很安全的地方，我过一阵子就回去了。真的？奶奶，你就放心吧。我还给你找了个孙媳妇呢，我现在被您孙媳妇照顾的可好了。孙，孙媳妇？奶奶现在正要开除你媳妇呢。啊？奶奶，你可千万不能开除她呀，她叫沈之意，她是您孙媳妇。就是里面的那个。代理总裁就是沈志毅，对啊，奶奶，所以你千万不能开除他。好，好，不开除，我孙徐工哪舍得开除啊？还有一件事情，我的事情呢，你先别告诉别人。我还有一些事情要处理，暂时还不能露面。那你要小心啊，方阿姨。你说我们把沈志毅开除，石宇回来不会生气吧？生气？哼，他怎么可能会为一个黄毛丫头跟我这当妈的生气呢？再说了。他连奶奶的话也不听了吗？谢谢，你放心，咱们家都指望你给我们商家生个大胖小子呢。方阿姨，那你可要替我好好劝劝石宇，我早就盼着给您生孙子呢。对，好好好，您生个大胖小子，然后我祝您啊儿孙满堂。这趟浑水，本姑奶奶还不汤了呢。一个破总裁，谁稀得脏死？姑娘。去哪？您不是让我辞职吗？我现在就走，让他走，赶紧走，省得儿子回来的时候，天悦集团变成个烂摊子。闭嘴！志毅在这里干的不是挺好的吗？志毅啊，你家是哪里的？家里有几口人？爸爸干什么呢？啊？多嘴了，多嘴了！志毅啊，最近在公司管理的很辛苦，要不跟奶奶回家，给你炖点汤补补、嗯？没事没事，我不辛苦。董事长您太客气了，你这孩子不见外了吗？不要叫董事长，叫奶奶啊！董事长，夫人，沈代理总裁要去开会了，你们去吧，去吧，去吧，去。妈，怎么回事啊？今天我们过来不是开除沈之一的吗？奶奶，你怎么？行了，这件事到此为止吧。至于你和石宇的婚事啊，最终还是要看石宇他答不答应。就住这种破地方。顾薇薇，你怎么来了？我和赵旭就要订婚了，这是我们订婚宴的请柬，我特意亲自来送给你。你们订婚跟我有什么关系？当然有关系了，你照顾了他这么多年，帮了他这么多，还帮我养了一个这么好的男人。我和赵旭呀，都非常感谢你。这订婚宴呀，缺你不可。我对两条狗的订婚宴真的是没有什么兴趣，请你圆润的滚吧。沈志业，你知道赵旭为什么选择我，而不选择你吗？你呀，就是个穷苦命的低贱女。订婚宴是吧？我和志毅会来，现在可以不回了。沈志业，你还真跟那个野男人在一起了？不过你，我怎么看着有点眼熟呢？难道这个女人认识我？哎呀，记不得了，或许在哪个工地见过吧。毕竟整个云城一半的工地都是我故事。那时我宁可自己动手干活。也不会抛弃糟糠之妻，攀附豪母。对呀、啊，再怎么说他都是自食其力，也就你拿赵旭那个陈世美当个宝。哎，对了，有句话怎么说来着？呃，配狗天长地久。哦，对，那我就祝你们的爱情天长地久。好啊，沈之夜，我等着你们来，让我和赵旭看看你到底找了个怎么样的男人。我等你。这衣服是不是有点不合身啊？我兜里面的钱。只够给你租这样的衣服，大就大点
，将就一下啊。知意，你还真来参加订婚宴？我当然要来啊。啊，对了，你给琳琳转一圈看看。哇塞，这一身行头不赖呀、啊，就是这衣服怎么有点大？不过你带他来干什么？你看他像不像个总裁？总裁？嗯，我明白了。总裁哥哥，你今天可得好好表现了，给我姐妹狠狠出口恶气，可不能露馅啊！放心，我不会露馅的。那个，你们先进去，我去趟厕所。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！沈之夜，我还以为你今天不敢来了呢。小三跟陈世美的订婚宴，我怎么能缺席？你也好不到哪去，一分手就找到了新欢。我们之一都分手了，为什么不能找新男朋友？跟某些吃三当三的野鸡啊！你说谁呢？嘴巴放干净点。谁答应了我再说谁，我才不跟你们两个低贱的穷鬼一般见识。你男人呢？不敢来了？是在找我吗？沈之一他男朋友好帅啊，这衣服穿起来好帅气。好吧，我来吧。你怎么换了身衣服？看到了吗？这是赵西特意从国外拍卖行给我拍下来的婚戒。世界上只有三枚。这个世界上只有三枚的钻戒。叫做 Dream Wedding， 是著名设计师 Wells 设计的，价值千乘。哟，还挺识货嘛。怎么，你能给沈之一吗？微微，就凭他们，这辈子都买不起。那我自然是给不了了。我是不会送之一枚假钻戒去求婚的。你不要胡说八道。这枚钻戒啊 ，Wells 在设计的时候，在每一节指环处都有一个独特的签名。你看你那个有吗？这上面根本就没有签名，这戒指就是假的。你少吹火喷人啊！赵旭，你也配做个男人？哥，嫂子，他们当年说的话我可全听到了。他的衣服就是租来的，一张嘴就说的天花乱坠。原来衣服是租的，什么时候阿猫阿狗都能装大款了？我告诉你们一句话，穷人是装不了有钱人的，因为啊，我们的生活你们永远想象不到。你们要不要再确定一下，我这件西服到底是不是租的？他这件衣服好像是奢侈品牌威廉的全球限定款，不可能有人租得到。是啊，全球限定，每件衣服都有专有的编号和所属人呢。现在呢，还觉得是租的吗？好好好。全球限定，每一件衣服都有独特的编号和所属人，你叫什么？编号是多少？你少说废话，这真货假货你真分不清吗？我分不出来，你个穷鬼就能分出来了？我哥可是刚拿下了和天悦集团的合作权，像我哥这种男人，也只有像我嫂子这种沉鱼落雁、家世显赫的人才配得上，像沈之毅你这种野鸡，也就配得上这种野男人了。你们刚刚在讲天悦集团？对，天悦集团五千万的合同。那么我现在告诉。从今往后，你们和天悦的合作，取消，取消！你把自己当什么人了？你说取消就取消。不瞒你说，等会儿天悦集团的宋林涛、宋董也会莅临我和赵旭的订婚宴，要不到时候你亲自问问合作取消的事情。宋林涛要来了。天悦集团贵宾到。小周总，您怎么来了？宋董托我带句话，他今天有事来不了了，各位见谅。哦，得罪了什么人，自己心里清楚的啊。小周总，这个男人说天悦集团和知旭集团的合作马上就会取消，麻烦你告诉他们，我们的合作一定会长长久久。商大总裁啊，要不是我，你这身份就隐藏不住喽。我今天来啊，不是来参加你们的订婚宴，是来通知你们一个事情。好，什么事？关于贵司和我们天悦集团的合作，立即取消。行了，本来以为的订婚宴会是欢天喜地的，没想到来了之后只能听到无名犬吟。这个订婚宴，你参加也罢。追，我们走。哎，你们车还租不租啊？不租我还开走了。师傅，他们的车是租来的？对呀、啊，五百块钱一小时了。原来你们的车是租来的？对啊，要不是陪知意参加订婚宴，我一般都不会坐车，只乘坐一种交通工具。<笑>只乘坐一种交通工具。怕不是靠走的吧？要不要一起去看看？各位，这就是我的交通工具。我平时出行只坐这个。老板，您的专机已经降落了，请这边登机。对，你走。哇，你哪里弄来的飞机啊？租的喽。你不是说不要承包吗？哦，对了，五千块哦。算你机灵，这钱我出了。那合作取消又是怎么回事？我哪知道？当时气氛都轰到了，我不爽个帅也没有办法收场。谁知道后来真的取消了？这一次算你运气好，下次少装大尾巴了。遵命，沈总。
。别说，你刚刚演的真的挺像。那我刚才表现这么好，有什么奖励吗？奖奖励。女人，开场。你不要入戏太深，你现在不是一个总裁了，是一个失意的可怜蛋，还要靠我这个穷苦人家的女孩子养你。不过啊，你要真的是个总裁，有你喜欢我，我沈之意，倒贴你。林雅，之意，你又加班了，做了一晚上的策划案，再这样下去。我怕是哪天会猝死吧，他们也太欺负人了。奶奶的，找他们去！哎，你也才刚来公司，要应付的事挺多的，就不要为我分心了，会照顾好我自己的。对嘛，穷就要多努力。这次策划案做的不错，但现在啊，给我了。凭什么？凭什么？就凭你上不了台面啊！代理总裁，这个呢是这次会议要讲策划案，你看一下吧。这策划案是你自己做的吗？不然呢？难不成是您帮我做的吗？这第二数据的策划案是什么意思？我做的实在是太快了，记不清了，记不清了。那我找人帮你回忆一下。谢林，你说是上周地产周报公布的第二季度财报数据。哦，原来不是您亲自做的。我不是最近太忙嘛，没时间，这不让谢林帮我的。是你找别人帮你的，还是你抢过来的？那我给他提供工作机会，他应该感谢我。既然这样，你现在可以选不开走人了。走人？我、啊、我沈之意，你就是一个代理总裁，你知不知道我舅舅是谁？我舅舅是宋林涛，是公司三大股东之一。所以呢，我不能开除你吗？沈助理，他真是新官上任上大夫。舅舅，他要开除我。天悦已经取消了知西的合作。知西虽然是一家小公司，但是他的发展前景还是不错。沈助理这么武断，不好啊。知旭集团的掌门人毫无信誉可言，跟一匹狼去合作，宋董，你不怕会有随时被咬的风险吗？合作已经取消了，说再多的没用。但是这个项目却是公司最重要的项目，为了公司的发展，沈助理还是早点签字的好。怎么还是这个项目？南雨村是整个公司最大的项目。我觉得这件事还是等总裁回来亲自签署比较好。毕竟宋总你也说了，我呢就是一个助理。那么这个字，沈助理是不签了，不签。沈之意，不签，你今天就别想走。等等，宋明涛，你好大的官威啊！天瑞集团的总裁也要听你的吗？刚刚开会，我在外面都听到了，宋然颠倒是非，开了吧？这一合同呢，只有总裁之意说了算，他说不签就不签，你不签干涉。知意啊，你得下着吧。我没事的，董事长，今天麻烦你了。哎呀，不麻烦，不麻烦。下班了，早点回家吧。嗯、来，喝水。那我来给你捏捏腿。你这个家庭主妇现在觉得我很高吗？终于能理解我这个一家之主的不容易了。为了你啊，我甘愿做牛做马。拉倒，太累了，当个代理总裁，简直就是拿命在赚钱。怎么了？公司今天发生什么事了吗？我就这么跟你说吧，就这个天悦集团，就一整个乌烟瘴气，迟早倒闭。还有那个总裁，一直都不露面，肯定也不是什么好东西。你说他们为什么要抓我进去？该不会是缠我的身子吧？多亏这个总裁消失了，他可千万别回来，身心险恶呀！哎呀，你再坚持坚持，等你们总裁回来不就好了？听我们那几个股东，这个总裁呀，肯定是回不来。你先歇一会儿，我去给你切个西瓜。嗯。喂。中了，今天公司发生。喂，爸爸。对呀，我听说赵旭大学毕业了，要不你带他回来，看看能不能把你们的婚事定下来。爸，我跟赵旭分手了。这个混账东西！宋总人，亏只发现的早。老、哦、师，知道了没？喂，爸，你那边怎么了？啊，没没没没事，有客人来了。我挂了。喂喂，爸，签个拆迁合同，你磨磨唧唧，全村就剩你一个了。怎么
，我快点回趟家。是发生什么事情？家里可能出了点什么问题。行，我跟你回去。不行，我不放心你啊，你就让我去吧，说不定还能帮上什么忙。行吧，但是你见到我爸爸别乱说话。放心吧。你怎么来了？我不回来你就一直瞒着我吗？你们到底要干什么？干什么？这块地天悦集团买下来要盖度假村，准备拆迁，这老东西一直都不同意，说今天晚上我们过来帮他同意。这块地的赔偿都没谈好，怎么可能贸然拆迁？我现在是天悦集团的代理总裁，我怎么不知道这件事儿？你是总裁，<笑>你要是总裁，我就是董事长。少他妈废话，赶紧签！就算要拆迁，你们这么做也是违法的。<笑>还敢威胁我们？今天晚上就让你们知道什么叫做拳头才是真正的硬道理。日野。现在输入进去吧。可是，放心，这里有我。滚！爸，这到底是怎么回事啊？几个月前，天宇集团买下这块地，说什么开发什么度假村，我没同意在赔偿合同上签字，就闹起来了。叔叔为什么不同意签字？是因为赔偿金不够吗？二十万。我们家再穷，也知道这块地不止二十万。南雨村的赔偿是我定的，怎么会这么少？啊！志毅，这个小伙子是你新的男朋友吧？爸，你别瞎说，我是他男朋友。你跟我爸胡说什么？我们只是普通朋友。志毅啊，这小伙子人不错，比赵旭强多了。爸，我们真的没有你想的那种关系啊。遇到合适的，要抓住吧。我去给你们烧饭了啊。你跟我爸瞎说什么？是，我应该跟叔叔说，我还在追你，你还没同意。你，你是认真的吗？我不早就和你说了吗？我看上你了。你在这跟我玩角色扮演呢？你说你失忆了，说不准你失忆前就有女朋友，甚至你都结婚有老婆了。我才不想被迫当小三呢。我能和你保证，我没有什么女朋友。更别说什么老婆了，你保证个头啊！你一回忆起来你就头痛。嗯，你是不是想起什么？总之，无论是我有女朋友，还是老婆，或者是我之前做的一些什么承诺，我一定都不会忘记。你说不准失忆前，你就是一个骗小姑娘的大渣男。没有。我很真诚的，爸，这合同签了吗？签了，这合同我是不会签的，即使签了，也是给你妈看病的，不会给你拿去赌的。我赌怎么了？你他妈早晚都得死啊！你把钱留给我，万一我能发财呢？你，沈浩，你知道自己在说什么吗？姐，你什么也别说，就是因为我们家没钱。赵旭才会跟你分手的。我这辈子最后悔的一件事，就是给你当儿子。你赶紧把合同签了。村长说了，我们家能赔四十万，别人家才二十万。长这么大，老师没教过你，无论如何都要感恩父母吗？你，你是谁？你敢打我？那我今天替叔叔和你姐好好的收拾你一顿。老婆，拆迁合同签了没？出来。超哥，你再给我点时间，我一定会让我爸签合同的。行。直意回来了，之前来我家找麻烦的人都是你派过来的。当然了，人家地已经买了，你家老婆死活不签字，这不自找麻烦吗？南雨村项目开发的合同都没有签，你怎么开发的？再说了，南雨村的地点并不差，怎么可能只赔二十万？之前赔的少，人家只有二十万，你家算上给他的已经四十万了。人呐，得知足啊。拆迁款怎么在你手里？我爸是村长啊，是天悦拆迁的代理，钱在我身上不是很正常的事吗？可算是抓住把柄了。志毅啊，我呢从初中开始就喜欢，那会儿你在跟着一个叫商什么的屁股后边，后来到了大学，你又被赵旭那个死渣男给骗了。现在不如嫁给我，我对你可是一片真心呐、啊。小姐，村长家有钱，没准我们就变成有钱人了。哎，说的对呀、啊。离近远点。沈志毅，这就是你找的那男朋友，他一身破烂货，就找这么个穷鬼啊！今天我倒要看看你要怎么护着沈志毅，把沈志毅给我带回去，把这破屋给我拆了！好，再动我，再动我就把他胳膊给断你！你敢？你知道我谁吗？你如果不想胳膊变残废的，我理什么你打什么？我凭什么？我哎哎哎哎！啊！你问，你问，是谁让你们强制拆迁的？是天悦总裁。哎哎哎
你撒谎！我没撒谎，没撒谎，是天月总裁伤时雨。你快松手！你快快快断了！我告诉你，要是再敢来闹事的话，把你的狗腿给打断！走，滚！然后，沈志毅旁边那男的，什么来头？他呀，就是个有力气的臭穷鬼呗。真会钱，他肯定是来要我们家拆迁款的。你要钱对吧？小凯，你这话说的。钱谁能不要啊？你这样，我把你捡骗出来，让我睡一晚上，二十万，马上转账。乔哥，这不太好吧？别忘了，你在外边欠着赌债呢。要是还不上的话，好。哎，天都快黑了，你干什么去？小浩刚才给我打电话了，说他知道错了，但是他又不敢回家，我去接他去。这么快就改过自新了，姐。你不是被打了吗？哦，呃，都是一些小伤，看不出来。姐，你坐吧，我给你倒杯水。姐，喝杯水吧。姐，对不起，我以后再也不跟他们混在一起了。那你以后还赌吗？我发誓，我再也不赌了。我以后好好孝敬爸妈，还有你。走吧，跟我回家。沈之夜，你还真以为我是让你来教训我的？水里没有什么。你感觉不出来吗？沈浩，你混蛋！我是你姐。乔哥说了，你陪他睡一晚，他给我二十万。我的好姐姐，为弟弟赚钱，不是理所应当的吗？哎，干得不错啊，二十万，立马到账。好嘞，乔哥。沈浩。陈志毅，你不是清高吗？现在还不是落我手上了？滚开！一会儿说不定你得求我呢。啊！哎呀！杰总，杰总，杰总，我一时糊涂，你放过我。你姐。老实、本分、善良，而我最看不惯就是有人骗他。别提你这种人渣亲弟弟，滚！追，追！大夫。When我可没动你啊！你知道你昨晚那么主动，我为了拒绝你，花了多大力气？嗯，谢谢。啊。你救我，我保护你，不是应该的吗？谢谢，谢谢。你救我，我保护你，不是应该的吗？那个。林子乔和沈浩的事情，我已经报警了。哦，也好，让他在里面长点教训。但是这件事情就别跟我爸爸说了，就说他打架进去了，几天就能出来。放心，我有分寸。爸，雨雅，小浩一晚没回来。电话也打不通啊！沈浩昨天晚上跟林子乔他们喝酒去了，然后惹事儿了，被送进看守所，但是很快就能出来的啊！哎呀，爸，那你别担心，也是时候让他长点教训了。嗯，子瑜啊，这个事儿千万不能告诉你爸，要是他知道了，就会担心的。知道。我也该回去上班了。这天宇集团真的是臭气熏天，蛇鼠一窝。天宇集团，是时候该洗白了。沈助理，你这是在干什么？没什么。宋总找我有事儿吗？明早董事会，这些是需要你整理好的汇报材料。这么多，明早之前怎么可能整理的完？那怪谁呢？沈总裁位高权重。嫁也不请，无故旷工。虽然你现在坐在这个位置上，但是你
你只是个代理总裁，不要总想着拿鸡毛当令箭。多谢宋总的提醒，但就不劳您费心了。这些文件，我明天之前都会找到。最好如此。怎么这么晚才回来？这就是些什么呀？公司的项目文件。这些是南雨村的项目资料，这些呢，就是明天开会要用的。这么多，这一晚上怎么弄的？弄不完就走人了。老娘都不怕，你怕什么？没事，我陪着你，肯定能弄完。你还会弄这个？怎么？小瞧我？厉害。明早接我回公司，我倒要看看这个董事会能搞出什么名堂来。完了，睡过头了。哎，我给你做早餐，十点再走吧。大叔，你早餐做的真好，下次别做了啊。哎，安大小姐，我都跟你说了，我有急事，你能让我先走吗？你为什么不开除沈志毅？我的大小姐，这是公司的章程，我没有权利开除她。而且现在公司事情这么多，你不会想让我一个人处理吧？难道我不能当这个代理总裁吗？我哪里比他差？喂，周乐，人呢？我被安之夏拦住了，问我他哪里比富。沈直一差，他想当这个代理总裁，我来跟他说。安之夏，我告诉你，你哪里都比他差。不要再缠着周乐了。石宇，是。我现在可以走了吗？你，周乐，你给我等着！不好意思，各位，我来晚了。沈助理，你让我们在这里等半个小时，你是不是不把我们放在眼里面？沈助理，希望你还是要认清自己的身份，就算上市以来了，也不敢跟我们这么摆谱。现在沈助理来了，会议就开始了。大家传递一下。这个上面是上个季度的报表，如果没有问题的话，我们就决议一下吧。等等，这里的数据写错了。身为公司的代理总裁，你不熟悉公司的事务就不了。但是你连抄都抄错，这可是财报，财报造假会给公司造成多大的名誉损失？宋董，您说话未免也太武断些了吧？这些文件是您亲手交给我的，这些事情本来就不应该我去做，您一直积压着这些文件。让我一天内做完，上面的数据本来就是错的。宋董，你该怎么解释？沈志毅，好一个伶牙俐齿，你颠倒是非的本事啊，真让人佩服。我作为公司的董事之一，自然处处为公司着想，岂会为难你一个黄瓜小丫头？我觉得宋总说的没有错，天瑞这么大一个集团，怎么能交给一个什么都不会的小丫头骗子手里呢？你们说对不对？沈助理，是你自己辞职走人。还是我董事会，请你离开。莫一浩，你还想代表董事会？你眼里还有没有我这个董事长？知意是石宇亲自选定的助理，按照天业集团的章程，他就是代理总裁。没有我的同意，谁也不能赶他走。老夫人，您虽然是天业的董事长，但也不能假公济私吧？首先，我没有假公济私；再者，我就算假公济私又如何？宋明涛，你要记牢，天悦集团本来就没有你们宋家的份儿。看在你爸爸辛辛苦苦、任劳任怨，在我们商家做了三十年的管家的份上，你才坐上了这个位置。十五年前，我唯一的孙子石宇意外的掉到河里，你爸爸为此辞职回乡。我们商家没有深究啊。十五年前。这么巧，老夫人，我们现在说的是沈志毅的事，你是扯哪的？我的意思是，你没有权利反驳我。既然老夫人这么说，那我们就按照公司的章程走，由董事会投票决定是否辞退沈志毅。这样的老夫人总没有什么意义了吧？好啊，支持辞退沈志毅的，请举手。你、啊、你老夫人，这都是各董事的意思，不是我一个人的看法吧？宋明涛，你不就是一份工作吗？我还不稀罕呢。我走，奶奶，没关系的，我不想让你为难。在场的这些人应该都是天悦的住处，以后您呀
，就要多费心了。老夫人，我们接下来开会，您还参与吗？怎么了？虽然我不管你公司的事务，难道我参加一个会议还要你同意？这不是怕你还有事吗？既然代理总裁的事解决了，那接下来就是本次会议的重点。蓝雨森项目开发是我们本公司最大的项目，因为总裁的失踪啊，这个开发工程已经搁置了太久。既然村子大家都在，我们不如做个内部决议，马上开始动工。我不同意，既然大家都知道这个项目的重要，那么就不应该等总裁回来一起商议才对。老夫人，谁不知道你的孙子？天悦集团的总裁商世宇到现在生死未卜啊，难道我们就这样等下去啊？石宇会回来的，那你知道他什么时候回来？照您话这意思啊，那他要不回来，我们这个项目就一直搁置下去啊。为了这块土地啊，公司花了多大的代价？您知道？就算如此，这件事情啊，只有总裁才有资格，你们啊，没有权利。老夫人说的也对，您是董事长，你也无权利阻止啊。那既然这样，办法只有一个，那就是董事会啊，立刻选举出一个新总裁。你们是在等我吗？几天没回来，公司怎么乌烟瘴气？抱歉，要过去了。尚总，你你不是宋总，如你所见，我好的很。啊，欢迎尚总回归。总，关于南雨村的开发项目，我想请问一下大家，我这个总裁有没有资格来管理？尚总想怎么处理？我只说一遍，不同意开发。尚总。南雨村项目是我们集团花重金买下的土地，您这一句不开发，我们集团就损失十几亿，您觉得这合适吗？再说了，尚总，您虽然是总裁，但是应该一切为公司的利益为重。我觉得南雨村这块土地啊，还是尽早开发的好。宋总这么着急的开发南雨村，究竟是为了公司的亏损，还是怕你自己的事情多？你什么意思？我什么意思？恐怕宋总心里最清楚。哼，我听不懂你说什么。各位自行传阅一下，这些都是宋廷涛贪污挪用公款的证据。你们这些，都都是污蔑。说过我们污蔑，宋总不如自己看一下。除了这些，就连商总被人袭击的事情，也是你宋廷涛一手安排的。不可能，是不可能的。宋总还不知道，南雨村的村长因为贪污已经被抓起来了，而你作为他们背后的老板。自然也是被供出来的。你简直是胡说八道！我根本认不出什么长春的。再说了，我为什么这么做呢？这些话，你留着对警察说。啊，这这是老，你们你们不能这样对我！你凭什么对我？你们先回去吧，今天会议取消。石宇啊，奶奶，别担心了，我回来了。回来就好，回来就好啊！看看，都瘦了。奶奶。知意这段时间把我照顾的可好了，我感觉我都胖了。知意，知意。对啊，过段时间呢，就准备把知意娶回来了。还有一件事情啊，知意呢，就是叔的年前救下我的那个小女孩。是他？哎呀，那太好了！知道了，知道了。什、嗯、么？刚才我一个朋友给我打电话来，你猜他说什么？什么？沈知意啊，被开除了。真的？当然。交了我的订婚宴，后来又成了天悦集团的代理总裁。我们现在报仇的机会来了，我一定要让他当众难堪，跪下给我道歉。大叔，大叔，女人。看着你，你救我，我保护你，不是应该的吗？谢林，怎么是你啊？我听说你被辞退了，担心你，你没事吧？我没事，不用担心。整个天悦集团也是乌烟瘴气的，早点离开也是好的。真的？我觉得你说的没错，这个破公司，干脆我也别干了。哎，你别冲动啊。毕竟他们钱给的还挺多，钱钱有什么用啊？我在这个公司几个月，这辈子的气都快受完了，老娘也不伺候了。你那个男朋友呢？我也不知道，一回来人就消失。哎，你说他不会是恢复记忆了吧？他
他不会是去找他女朋友了吧？他不会已经结婚生子了吧？气死了，气死了，气死了！哎，男人都是一个样，别管那么多了，走，姐妹带你喝酒去。志毅，你别喝了，你都喝醉了。我没醉，玲玲，我跟你说，男人就没有一个好东西，就算他恢复记忆了，也该跟我说一声再走。就是，都不是好东西。宝宝，他真不值得你为他这样伤心。千万不要再让我看到他。如果让我看到他，我就让他知道花儿为什么这样红。好好好，不要他了，拜拜就拜拜。下一个更乖，祝我单身万岁，祝你早日长到高富帅，有钱有颜有身材。干杯，干杯，干杯。哟，这不是沈之一吗？这是怎么了？我的酩酊大醉，像什么样子？我什么样子跟你有什么关系啊？当然有关系了，我可不想赵旭的前女友被传出去是个女疯子，还是个酒鬼。没事儿吧？你跟赵旭一而再、再而三的找我麻烦，怎么着？赵旭把你也踹了，上我这来找存在感来了？你胡说八道什么呢？你以为我跟你一样，连个男人都看不住吗？有事儿就说，没事儿就滚。赵旭呢，组织了一个同学聚会，想请你们这些老同学吃个饭，顺带宣布一下我们结婚的事情。你也一起去吧，顺带把你那个海军男友带上。你有病吧？你们两个订婚结婚，带着我干嘛呀？我就应该趁早结婚，别出去祸害别人去。哦，我知道了，你们订婚缺家长，来找我是不是？我什么我呀？我说错了吗？少废话，沈之毅，你不答应，不会是不敢去了吧？我有什么不敢去的？你跟赵旭这对狗男女，一而再、再而三的欺负我，我有什么不敢呢？你骂谁呢？我骂的就是你！你懂我一个试试啊！沈之毅，你个疯子，你不是想打大门牌呀？疯子，还快滚！你当初以为没有人能把你怎么样是吗？你给我等着！总算到了，喝呀、嗯！不喝了，不喝了，宝贝，喝的够了啊！我们到家了，到家了啊！慢慢慢慢，你们什么同学聚会啊？嘛，林，喝，好了好了。行，什么海龟渣男，大叔，渣男。嗯，渣男。醒了，过来吃点东西吧。还头疼呢，我们俩昨天晚上喝了多少？我还好，你真喝了挺多的。昨天晚上是不是先头哭微微了？你还回击他了呢？不得不说，帅呀、啊，姐妹。我是不是还答应他一起吃饭了？嗯，这大叔走了，我上哪儿找个男朋友去啊？别着急，我在网上给你找了一个帅哥。哇哦，他到底什么时候才来啊？不知道啊，我打个电话问问。喂，喂，我现在过不去，我我现在在拍戏呢。不来了？不是，你现在临时让我去哪儿再找个人啊？喂，喂。他不来了，那现在怎么办啊？不知道啊。要不咱们还是走吧，我觉得不来总比在宴会上丢脸强。我同意。沈之毅、谢林，来都来了，别走啊。假了，快去帮叔叔要带一下。谢谢谢谢。对了，沈之毅，这次怎么没看见你男朋友呀？我男朋友一分钟上下几十万，他没空来，是吗？不是没空吧？是被他踹了吧？大名鼎鼎天悦集团的代理总裁被开除了吧？连男人都跟着跑了。赵旭，昨天谈合作的李总是不是有一个月薪五千的秃头司机刚离婚呀？要不介绍给之一吧？你不必了。上次参加过你们订婚宴，我是她男朋友。你怎么来了？哎呦，这次又来这套。我告诉你，我们赵旭和天悦集团的合作又已经重新开始了。我看你这次还有什么本事去想？哦，是吗？那我试试看。你还真打
这次跟上次不一样。是谁胆子这么大，没有经过我的同意，就敢和知旭合作？洗过了。哦呦呦，装的还真像。沈之意，你男朋友还把你当代理总裁呢。电话呢？电话怎么不响了？别着急啊，待会儿给你们一个大惊喜。这客人都到了，怎么不点菜呢？好啊，你们怕是这辈子只有这么一次机会，在这么高级的大酒店吃饭了吧？铁板和牛没有，澳洲龙虾没有，蒜蓉黑金鲍这个也没有。不是，你们什么都没有，你们开什么酒店？我说了，只要是你点的都没有。又在那装什么？我们点的没有，那你们点的就有吗？志毅，你来点。我们点就得我们买单。这说明太贵了。没事，随便点。那我就舍命陪君子。是要你点，你还真点呀？沈之言，这单子上的食材你看得懂吗？闭嘴吧你！清蒸帝王蟹有，有的。黄鱼炖年糕有的。蒜蓉黑心鲍你耳朵聋了？我刚才点了说没有了，你还点它做什么？有的，请问还需要点点什么？不是你什么意思啊？我点就没有，他点就有。是啊，你们什么意思啊？凭什么？我说了，只要是知一点的就有。我是布氏集团的千金顾薇薇，把你们老板叫来，我倒要看看你一个服务员，联合两个穷鬼，就敢欺负到我的头上来了。不好意思，这位是我们云翔酒店的老板。忘了和大家做自我介绍了，我叫商时宇，知一的男朋友，天悦集团的总裁。这家酒店也是我旗下的产业。不可能，这怎么可能？沈知一这种档次。怎么能配得上你这种男人？这段应该是演的吧？喂，天悦集团和你们知名集团的一切合作取消，并且永不合作。还有你们顾家也永不合作。这顿饭我请大家吃，大家吃的开心。商总，我求你了，我错了，我再也不敢了。早就应该想到会有这么一天。一，我们走。你真的是消失已久、下落不明的天悦集团总裁？嗯，那你是医生好了，都记起来了。嗯，我记得谁说过，如果我要是个总裁，他就倒贴。谁说这来着的？嗯，谁说他来着呢？你要赖账啊！我这个大叔可是不会赖账的。你不记得，我全记得吗？你记得什么？说过的那一句话。你要真的是个总裁，不用你喜欢我。我沈之意，倒贴你。嗯，那我也不赖账。当你出现在我的身边，世界不再休眠，我在等着你吹的风吹过来，等着沙漠又海北极又花开，我在等着。琳琳，之意，你真的要离职啊？对啊，老娘不干了。正好咱们结为良，有福同享，有难同当。那现在你不用离职，为什么？沈之意，你不是被开除了吗？怎么还在这儿？我为什么不能在这儿啊？一个被开除的人还厚着脸皮在这儿？你这话说的，这家公司又不是你开的，你管那么多干嘛？我当是谁呢？你不是也被开除了吗？物以类聚。说的就是你们俩吧，安小姐，你好像也是一个外人吧？天天往着天悦集团跑，好像不太好了。天悦迟早是要和安家联姻的，我当然有资格在这儿。不像你，天天耍手段，狐狸精，还联姻呢。我看呀，八字都没一撇，真的是大言不惭。你，之意，你怎么跟安小姐说话呢？这位可是未来天悦集团的总裁夫人。安小姐，你没事吧？有事儿，天悦这么大一个集团，怎么什么阿妈阿哥都能进来？保安是干什么吃的？不好意思啊，我马上叫人把他们赶走啊！保安，保安，要不我们还是走吧？没事，他们想赶我走啊？还不配，不配！沈之意，你还真把自己当天悦的代理总裁了？你真把自己当商时宇的未婚妻了？商时宇又没瞎。应该不会看上你这么个玩意儿。这商家家风挺好的，应该不需要你去镇宅。沈之宇，你你我我什么我呀？话都说不利索，赶紧闭嘴！保安们，赶紧把他们俩给我赶出去！马上来！大叔，石宇哥哥，没事，刚回公司，忘了和大家介绍了。沈之意，我夫人，也是之后的公司总裁助理。石宇哥哥，安之夏，我和你没有任何关系，请不要说一些让我夫人误会的话。方伯母今天晚上还让我去你们家吃饭，说是商量结婚的事情，你怎么能和他？
我什么时候承认过和你有任何关系了？石宇，你怎么可能娶这种女人？我不信，我不信！如果她真的是你的妻子，你证明给我看。当你出现在我的身边，世界不再消灭，我在等着你吹风吹过来。沈之毅，你这个贱女人，我就知道你来天悦集团就是为了勾引石宇哥哥，看我不打死你！你别逼我让保安把你赶出去。石宇，沈之毅，呃、哦，沈助理，总裁夫人，哎呦，真不好意思，这个。实在不对不起啊，有眼不识抬抬头了。沙总，都是误会，都是误会啊，不,不好意思，我的错啊，滚！你真的是天宇集团总裁啊？疼，这不是在做梦。以后你就接替宋安的位置吧，反正他已经被公司开除了。知音宝贝，我真是爱死你了，这真可谓是一人得道，鸡犬好友升天。你这个嘴啊！走吧。奶奶还在等我们呢。啊，奶奶，别怕，奶奶很喜欢你的。快去快去吧，别让老人家久等了，快去吧。奶奶，我把您孙媳妇儿给带回来。好，好，好。哎呀，知音啊，那天董事会让你顺利去，我也不知道宋灵涛居然还要狼子野心。没事的，奶奶，不委屈，因为那天我也骂了他，而且他碍于身份也不敢回怼我，所以不算委屈。知音啊。知意是个好姑娘，你可要牢牢的抓住她哦，不然的话你就别紧张了。奶奶，你放心，看我们已经结婚了。知意啊，都已经结婚了，不如我们一起回家吃个饭吧，再商量一下父母见面的事情。我们商量，一定不能亏待了你哦。好，惊动一时的伤势与失踪案已经有新进展，罪魁祸首宋某已经被抓判刑。好一个伤思雨，当初落水没淹死你，回国不止抢了林涛的总裁之位，还害他锒铛入狱。我一定不会放过你，奶奶，你带一个外人来干什么？妈，我是看着之夏长大的，不管怎么说，之夏也算我半个女儿，怎么能说是外人嘛？我听说沈小姐家里条件挺不好的，妈妈常年在医院。弟弟又是个赌鬼，应该吃过不少苦吧？是，我过的是很苦，不像安氏集团的安小姐一样。是啊，吃了那么多的苦，要是石宇啊敢欺负你，你就告诉奶奶，别委屈了自己。你嫁过来了，我们商家啊一定不会让你吃一丁点的苦。我还听说沈小姐之前刚被劈腿，怎么这么快就和石宇哥哥在一起了？男人缘真是不断啊，我好羡慕呀。绿茶呀，可是越喝越苦啊！妈，这是红茶。我说绿茶，那就是绿茶。奶奶，如果你喜欢喝绿茶的话，得让安小姐亲手给你泡，她泡的专业。沈志毅，你骂谁是绿茶呢？我哪骂您了？我只是每次看到安小姐的时候，都能闻到你的身上有一股绿茶的清香。你。沈知意，你说话能不能不要这么阴阳怪气的？行了，知意到我们家才第一次，带个外人来也就算了，还帮着外人。妈，你这话说的就不对了。哎，我们两个人都是看着之夏长大的，怎么能说是外人呢？要不是这个沈知意，之夏早就是我儿媳妇了。我啊，就只认知意这么一个孙媳妇。知意啊，奶奶。要送你一个礼物，这个呢是我们商家媳妇的镯子，来，奶奶给你戴上。石宇哥哥，我那么喜欢你，难道真的一点都不喜欢我吗？你喜欢我，那当我遇到危险的时候，向你求救的时候，你在哪？什么意思？什么意思？前两天有个人在路边向你求救，你怎么做的？疯了吧！一个病秧子站都站不稳了，还出来碰瓷儿，给我让开！那个人见死不救，还三番两次的冒充我未婚妻，在公司耀武扬威。安之夏，你可真能耐呀、啊！石宇哥哥，我不知道那个人是你。你连最基本的怜悯心都没有，你还算个人吗？知意啊，就和石宇一起住吧。啊，奶奶，怕什么？都夫妻了。石宇啊，奶奶只能帮你到这儿了，剩下的你自己把握了。伤石宇。
你是不是有什么事情瞒着我，或者骗了我什么事情？你怎么忽然问这个？这么紧张，心里不会是有鬼吧？那没有啊。嗯。哎，别过来了，再过来，别逼我对你不客气。怎么不客气啊？看你现在这样子，我就知道你是不是早就恢复记忆了。其实，或许比你想的还早一点。什么意思？也许，也许我根本就没失忆。哎，你生气了？你骗我，我能不生气吗？奶奶，门、哎、没关上，没关门的，睡吧，睡吧，早点睡吧啊。张时雨，我需要你给我一个解释。知雅，我问你啊，如果我是说如果，如果有人欺骗了你，并且辜负了你，你会怎么样？你没有失忆，跟欺骗我、辜负我有什么关系？你先回答我。如果情节不严重的话，那就打他一顿。那如果情节严重？情节严重的话，就把他打到生活不能自理，然后再让他有多远滚多远。哦，这样啊？你支支吾吾到底想说什么呀？我发誓，我从来没有和任何女生谈过恋爱，也没有喜欢过任何女孩，甚至跟女孩连连手都没有牵过。当然，你的除外。有，就是三十岁的纯情大男孩呗。那你的意思是，我们结婚了？如果我对你做了些什么，是不是你就要赖着我一辈子了？是的，啊不，我不是讲这个。那张照片，哪张照片？就是我第一天去你家的那张照片。那是我小时候的照片。那张照片里的那个男孩就是我。我知道你现在很生气，我当时想的是五年就回来，没想到这一去就是十五年。要是我能早点回来，你也不至于受这么多委屈。那个时候在国内就有很多人要害我，包括那次落水。也是有人刻意而为之。奶奶后来就把我送到国外，过上了隐姓埋名的生活，直到最近才回来。对不起，志毅，我回来了，回来娶你了。哦，那其实，在医院的时候，你赖在我家不走，都是因为那个时候你就认出我来了。嗯。再到后来，我入职天悦集团。当上那个代理总裁，也是你的手笔。嗯，哎，商大总裁，好大的心机啊！真是把我从头骗到尾。我只是不知道怎么和你开口，只要你不生气，怎么样都行。从小就被别人算计，日子过得很辛苦吧？你想着回工能见到，就一点。我为什么帮你对付尚世宇？有天月在，安氏在整个云城永远都不可能有出头之日。你要不要考虑一下，和我合作瓜分了天月？你想怎么做？不知道安总有没有听说过十亿集团？你说的是国外那个最为知名的大集团？哈哈哈，对，他们老板本来就是个华人，最近几年有意向向国内发展。他们也盯上了天悦这块肥肉，我会有办法和天意集团在华的代理人等到上线。哈哈哈哈好，安摩，就等着送我的好消息了。好，合作愉快啊，合作愉快。那安总，我就先走一步。哈哈哈，送走慢走。好，好。爸。你怎么能联合外人去对付石宇哥呢？你又不是不知道我喜欢他。石夏，你追上石宇这么多年，他有正眼看过你吗？你喜欢他是真的喜欢他吗？这里有多少是因为天悦集团，因为安家的地位？如果他一开始就是一个普通人，你估计连了解的兴趣都没有了吧？我知道。志毅起来了，哎。没错，坐坐。奶奶，哎
。十一啊，你和十一啊，现在已经在结婚了。那你们两个得抓紧时间给奶奶添个重生子哦。婚礼啊，我一定要让十一啊给你补上。奶奶，我会努力的。你们这样啊，我就放心了。不过啊，这臭小子要敢欺负你啊，告诉奶奶，奶奶呀、啊，帮你收拾他。奶奶，时间不早了，我先跟十一去上班了。怎么还让知意上班？奶奶，是知意要去的。是的，奶奶，我想去工作，我不想让别人说我是依附着商家的金丝雀。好，知意啊，只要你喜欢就好，那不要赖着了啊。钱，我们商家啊，对不起的就是钱。好，奶奶，那我们先去上班了。思远，宋国辉已经和安家联手了，他最近还在想办法联系十一集团的华区代理。你知道他们要做什么？目的目前还不清楚。不过宋林都被抓了，宋国辉那个老东西作为祖父惯了，一定不会善罢甘休。不会善罢甘休，那就等着他。我倒要看看他能搞出来什么名堂。那十亿集团，过来，靠近点儿。商总这是要跟我说什么小秘密啊？我叫什么？你别跟我开玩笑了。商大总在叫什么？我还不知道。认真一点。商时宇，我夫人呢？沈之夜。所以，商时宇、沈之意、石意、石意，牛啊！不愧是我这一生最敬佩的总裁。怪不得我最近做梦只能梦到我是个副总裁。你是怎么想到的？得了，别拍马屁了啊！我这哪是拍马屁啊，这是肺腑之言。哦，对了，今天晚上还有个合作，您要亲自去吗？不去，不加班，今晚陪老婆。好嘞，那我走了。哦。那什么，嫂夫人的事儿，我再给你叨叨几句。说，以嫂夫人的性格魄力啊，她一定会想要帮到你的。你去给她安排几个简单的合同，让她去谈。沈之意，虽然不知道你用了什么手段，被开除后又回来了，但你竟然还在天悦，就应该发挥点作用。多谢蓝总监提醒，既然是公司分配给我的工作，我自然会做好。沈之意。一个二本学也没什么工作经验的人能办出什么事儿？迟早会被赶出天域。蓝总监，你好歹也是董事长看中的人，出国进修三年，回来就是总监。沈之意跟你无冤无仇，何必叫人舌根闹事？周乐，我们认识四十多年了，你为了一个沈之意，天悦集团的新人来敲打我，我这哪是敲打你啊？我是为你好。他一个二流学校毕业。要学历没学历，要经验没经验，要背景没背景，是怎么混进天悦的？天悦的将来是世界五百强，不养废物。蓝琴，你现在怎么变得这么尖酸刻薄？尖酸刻薄，如果尖酸刻薄能把废物赶出去，尖酸刻薄又如何？行，我不跟你辩，到时候啊，让商总自己来跟你讲。你告诉我，你给他的合同是最简单的一个吧？我手上的合同都谈完了。就剩那一个，和谁的合同？顾氏地产，顾修，顾氏顾修，你自己都搞不定，你让他去？沈之意是商总的助理，按理来说我不该多管闲事儿的，可是他执意要插手公司的事务，那只能让他知难而退了，做好商总的助理。你，顾总，这不是我大学同学沈之意吗？哟，顾总，你认识啊？你长得够漂亮的，顾少，你果然身边不缺女人啊，顾总。我今天是来跟您谈合作的，谈合作，坐坐坐。不过您来的可有点晚了，沈小姐，你可来晚了。按照我们这边的规矩，你得自罚三杯，是不是啊？对，得喝三杯。沈小姐来谈合作，不会是我不给面子吧？我今天真的是来谈工作的，不能合作，不好意思。你运气好，啊，换成以前，早就一巴掌过去。沈之意，你也不疯了啊？不行。这个是天悦跟顾氏的项目合作书，您可以看一下。顾吉，这么久没见了，先叙叙旧。听说赵旭开了公司，为了我那表姐，把你给甩了。养了这么多年，养个白眼。当初你要是从了我，还有什么？我也不知道蓝总监会给夫人安排顾氏的合同。闭嘴！再有下次你不用来，等这个事情结束之后，你告诉蓝琴，他那个位置也不用坐了。顾总。我今天呢是来跟您谈合作的，之前的事过去就过去。这个呢是顾氏跟天悦的项目合作书，里面的利润已经是天悦做到的最大极限。
，您可以多休息。这个合同这么久谈不下来，看来是沈志毅领导将这个烂摊子扔给他了。先不急，按规矩，三杯喝完再谈。对呀、啊，酒都倒好了。得喝，二杯喝,喝，三杯。如果先不急的话，那我先回去了，改日再来拜访你。沈志毅，你当初是你想来就来，想走就走的地方吗？各位，转起来，走，走，快，快，快！人怎么都走了？那好，我们现在来谈合作吧。跟你谈个屁的合作啊，沈志毅！这就是你跟天悦合作的态度吗？你一个小职员拿天悦压我，这还生意谈不成？你的工作保得住吗、啊，沈真业？狂狼喷火，这些套路我早就领教过了。救命！狂狼喷火，这些套路我早就领教过了。救命！死是吧？知道谁吗？敢打我？现在听我老子来了也没用。今天就让你知道什么事情该做，什么事情不该做。别让我再看见你，滚！志毅，你走。老婆，对不起，我来晚了。我没事，只不过你打了顾秀，那天月跟顾氏的合作，一个合作而已，没有什么大不了的。好好休息。可是，没有可是。不讲那小子，居然敢对志毅！做出这种事情，石宇啊，这件事情啊，你一定要严肃处理。我这样，奶奶也不会饶过他们的。奶奶，你放心，我一定不会放过他们的。爸、啊，这怎么了？爸，儿子，这怎么回事？不是让你去订合同的吗？你怎么会伤成这样呢？都是那个天悦集团小职员沈志毅。你看我这伤，还有这腿，都是他男人打的。爸、啊，你肯定有我有报仇啊！爸，他男人是什么人啊？我哪知道是谁啊？他们居然敢欺负我顾家的人啊！肯定不能让他们好过。哟，顾总这是不想让谁好过呀？周乐，小周总，咱们有空来我顾氏地产啊？我来，自然是和顾总谈生意上的事情了。我和你们天悦没有什么可聊的，合作归合作，至于我顾氏地产啊，好的很，我是不会卖的。哎呀。顾总，你别这么紧张嘛！收购顾氏啊，那都是宋林涛的想法。如今天悦啊，早就变天了，对你们顾氏没什么兴趣。你到底是什么意思啊，顾总啊？我刚才在路上看了一篇新闻，您啊，帮我看看，这上面是不是写的是什么？顾氏地产要爆雷了？这怎么可能啊？你自己得罪了谁，心里清楚的哦。小车总，小车总。小三嫂，你刚才那个话是什么意思啊？你今天既然来了，何必拐弯抹角了？我们顾氏到底得罪谁了？顾总既然诚心诚意的发问了，正好今天我们天悦集团的总裁也来，不如顾总亲自去问问。哦哦，好好好。顾公子，认出来了吗？顾总不是一直想找打顾修的凶手报仇吗？不用找了，是我。尚世宇，为了一个女人。你至于吗？一个女人，确实是一个女人，一个善良、要强的女人。但是她是我的妻子，妻子。哎，三总，这件事儿一定是有什么误会。误会？什么误会啊？顾总，难不成觉得我打错人了？啊不不不不不不不，不，顾总，这是我们第一次见面吧？啊，是是是是，我早有耳闻了。三总是三界的奇才。自从接手天瑞以后，天瑞。那么我告诉你，我这个人呢，没有什么优点，但是特别护短。沈志毅，干什么吃的？合同没谈成就算了，他把顾氏的公子给得罪了。怎么，你想用你这张脸当个花瓶吗？我简单的合作，这合作要是真有你说的这么简单，你怎么半个月没有拿下来？现在倒好，想甩锅给我们志毅是吧？谢林，你胡说八道什么？这是你跟上司说话的态度吗？为什么不能说？难道我说错了吗？三小姐，不好意思，都是犬子不懂事，冒犯男人，还望你大人不计小人过，别和他一般见识。那天的事是我的错，对不起，顾秀如他已经向你道歉了。我知道我们顾氏不能和你们天瑞比，但是我们顾氏是诚心想和你们天瑞合作
这是新的合作方，麻烦沈小姐看一看。至于这次合作，我们要是谈成了，顾氏愿意多让三成利给他们天悦集团。蓝总监，至于这次不仅谈成了合作，还实现了公司利益最大化。你还有什么想说的吗？多让三成利，这个程度相当于一点没赚还倒贴。蓝总监，你这下死气了吧？让你说话口无遮拦，气死！沈志毅和顾仔到底是怎么回事？蓝总监，气势这么大，不知道还以为你是来兴师问罪的呢。再说了，这件事不是都已经解决了吗？是解决了，但怎么可能是沈志毅做的？他一个刚来公司的助理，凭什么？他配吗？你们在忙，那我一会儿再过来。志毅，过来。蓝姐，有什么事啊？咱们出去说。别在这里打扰总裁和总裁夫人。你说沈之毅是总裁夫人？我早就提醒过你啊，让你不要那么咄咄逼人。你偏不听。商总的意思是，你出国进修三年，除了学会狗眼看人低的本事，其他什么都没学会。国外那套，国内用不了。商总还让我告诉你啊，念在你们两家是世交的份上，让你从小职员老老实实做起，以后啊。不要再整这些幺蛾子了！为了一个沈之毅这么对我，蓝琴，如果你还想留在天悦集团的话，就不要再这样了。对了，以后谢林就是你的上司。姐，姐，姐，沈浩，你怎么在这儿？姐，这就是天悦集团吗？还真气派啊！没想到。你居然真的傍上这么有钱的男人了！你在这跟我胡说八道什么呢？什么叫傍上了？我错了啊！我错了。哎，你们俩是两情相悦，天造地设。哼，你找我什么事儿？姐，你这种亲戚，你再给我点钱呗！我这次要的不多，三十万就行。刚出来就管我要钱，还三十万？我看你在里面的苦头没吃够是吧？你都这么有钱了，你给我点钱怎么了？还怎么了？沈浩，你怎么敢说的这么理直气壮？妈都被你气进医院了，还不够吗？啊？那老东西看病花了那么多钱，你给我点钱怎么了？啊？行，你要不给我钱是吧？行，我就天天来你们公司了，看谁耗得过谁。沈浩，沈浩。原来是你啊！你算什么东西啊？你害得我锒铛入狱，现在又来管我的家事儿，我看你就是趁教训吧！我，啊，等等等，姐，你就这么看着一个外人欺负你的亲弟弟吗？啊，等等等等等，啊啊！沈之夜，没想到你是这样的人，你连和外人欺负我就算了，你别忘了，你是一个傍上总裁的人了。你还跟这个男人不三不四的？行，姐姐，你要是给我钱，我就不去揭穿你了，怎么样？不然你的好日子就到头了。你在这胡说八道什么呢？我看你是在里边的日子没待够是吧？你还像以前一样无法无天、目中无人。你不是要去揭穿我吗？你去啊！我就在这儿等着你。沈之毅。你不给我钱，你也别想过上傍上总裁的好日子。是你？你是总裁？姐夫，姐夫，之前你说我的错，你大人不计小人过，千万别跟我计较啊！看在你姐的面子上，今天就不跟你计较。谢谢姐夫，谢谢姐夫，姐夫，站着。姐夫，你看，你都是我姐夫了，你给我一百万花花。怎么样，沈浩？你就是这么揭发我的？一百万，爸妈是怎么教育你的？你现在还有个人样吗？姐，爸妈那就是因为从小没管我，他们要是管我，我能变成现在这样吗？啊，姐，我现在在外面欠了几十万，你要不帮我还，他们会要了我的命的，真的。这是我跟爸妈最后一次给你拿钱，以后你别想再从我们手里拿走一分钱。真的。告诉你，不要心存侥幸，得寸进尺。我能送你进去一次，我就能送你进去两次，而且永远都出不来。我知道
，迟早。最后是周乐，你带他去见债主，怎么处理你知道吗？好嘞，交给我。走，谢谢父，谢谢。走，谢谢。沈志毅，你凭什么？我和诗雨哥哥从小一起长大，他对我都没这么好过。沈志毅，我要你死！夏夏，这是怎么了？嗯还不都是因为那个沈志毅把诗雨哥哥抢走了？要不然现在天悦的总裁夫人应该是我才对。好啦，之前我不是跟你说过吗？商诗雨迟早都是你的。那你这话都说了好久了，再这样下去，他们婚礼都办了，我能不急吗？哎，爸，之前你和宋国辉谈的那个事情什么时候才能行动啊？他该不会是骗你的吧？不会，宋国辉。他恨不得天悦集团赶紧倒台呢。那到底还要我等多久？放心，不会太久了。宋国辉前两天才跟我说，他已经联系上了十亿集团的花区代理人，而且啊，宋林涛也说，在天悦集团有了后手，双方合力之下，天悦集团必败，商家必倒。真的？当然真的。只是宋国辉留的后手，人还在天悦集团里。要拿到这些文件不容易啊！爸，这有什么难的？我去不就行了？你去，万一被发现了怎么办？我会小心的，不会让他们发现。到时候他们连三声都来，哪还有空怀疑我？也有道理。无论如何，我一定要搞垮天悦。安小姐，安小姐，商总说了不让您进公司，我是来找你们总裁谈合作的。要是耽误了安氏和天悦的合作，你担待得起吗？不好意思，安小姐，麻烦请等一下。商总，安小姐来了，说是来谈合作的。不好意思，安小姐，请跟我来。安小姐，请进。安小姐，商总在开会，麻烦你在这里等他。我知道了。安小姐，石云，天悦集团和安氏的合作有什么用？没有。那你来干什么？我是来向你道歉的。之前的事情是我不对，但是我真的不是故意的。希望你看在两家人的交情上，不要影响两家人的合作。这些事情我心里清楚，不用你特意跑来一趟来告诉我这些。那我走了。你以前见过那个代理吗？没有，之前我没见过这个代理。我将手里有关天悦漏洞的事情告诉了他，他才愿意见我。啊，就这儿。嘿，这儿。怎么是你？怎么不想见到我？你，你是十亿华区代理？怎么可能？我确实不是什么代理，因为整个十亿集团都是我的。什么？什么去哪儿了？看来是你设计好的。看来老宋总还没有老糊涂啊！你算计了我，是我算计你，还是你们算计我呢？明明所有的事情都是你们自己干的，我被人推下桥的事情也是你们干的吧？只是我商家念在你们三十年勤勤恳恳的份上，懒得管罢了。世宇，啊、哦、不，沙总，我们两家可是世交啊。看在我们两家勤奋的份上，你放了。世交，我商家可没有你们这样的世交。有什么话留着对警察说吧。当年你落水真的是宋家做的？嗯，不会有错，那真是太好了。哥哥赢，哥哥报，新仇旧恨一起结了。商总，你看能不能给我放个假？这一段时间为了你的事儿，我腿都快跑断了。这段时间辛苦你了。我的小周总，那个，你能不能再帮我最后一个忙？行啊，你说，我一定给你办的明明白白的。好，包在我身上。干嘛呀？什么事情这么隆重？还不是公司临时安排场非常重要的宴会，听说有很多大领导都会来，我们一定要重视起来。你这头发够乱的呀，我给你捯饬捯饬。
我非常满意。那可以了吧？不可以，换上礼服去，快点，快点，快点，快点，快点，我们来不及了，快点去换礼服，快点啊！还好没露馅。怎么穿的这么隆重啊？为什么看不见呢？这个这个，这也太黑了吧！玲玲，玲玲，我看不到你了。这枚戒指是，我把它买回来了。你能把刚刚退的那个戒指买回来？多玩呢，真是的。你看这些够吗？希望能亲手看着你，把它戴到你的手上。沈之毅，你愿意嫁给我吗？我愿意。夏天的风，我永远记得。清清楚楚地说你爱我，我跟着你苦苦的笑容，也有腼腆的时候